hello <laughs> good morning yana irunnetu idippo morning oru 5:30 aayittund 5:30 ku njan 5 manikku aayirunnu ettu nadu tho appo ivide nasu njanku undeyada cheriya parivadi undu adhaayathu velli chinna bakery aanu so angotheku raavale unda supply cheyunnu njan aanu njan oru entrepreneur aanu okay appo adinu vendittu undakkulla items okka mupper iyaanu thenga vaichittu അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പരിപാടികളാണ് നമ്മൾ പോക്കറ്റ് മണീസ് എൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പണ്ടേ പിടിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ കച്ചവടം നെണ്ണ കച്ചവടം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇപ്പോ കറന്റ്ലി ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടാണ് നമ്മള് കൊടുക്കട്ടെ ഉണ്ടാക്കില്ല അതാണ് സംഭവം അപ്പൊ മോർണിംഗിൽ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ബാക്കിൽ കണ്ടറിയാം ഇരുട്ടാണ് ചെല്ല രാത്രി പോലെ അതായത് വെളുപ്പിനാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർക്കൗട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടാണ് എഴുന്നേക്കുക കേട്ടോ അതായത് ഒമ്പത് മണിയാവുമ്പോൾ എഴുന്നേക്കും ഇതൊരു ആറ് മണി ആറര ആവുമ്പോഴേക്കും കഴിയും പിന്നെ കയറി കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഒമ്പത് മണിയാവുമ്പോഴേക്കും എഴുന്നേക്കും അങ്ങനെയാണ് പതിവ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇത് വീ ഷൂട്ട് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നേ പിന്നെ ഓർത്തു വെറുതെ എന്തിനാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്തായാലും ഒരു ഡ്രസ് അല്ലേ പിന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു നെയ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുൾ ഡേ കാണിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് വെള്ളം ഞാൻ മറക്കുറവാൻ കുറച്ചിട്ടാക്കുക കാരണം അമ്മ വന്നിട്ട് ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേണം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളക്കാനേ ഞാൻ ഉപ്പിട്ട എനിക്ക് പേടിയായി ഇപ്പോഴും ഉപ്പിടാൻ പേടിയാ നമ്മൾ കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണമാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇത് പുറത്ത് കൊടുക്കാനല്ലോ ഉപ്പ അമ്മയുടെ തേങ്ങ ശരിയല്ല തേങ്ങ ഇങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഒടിഞ്ഞു പോരുവാണ് ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത തേങ്ങ ഞമ്മൂടിപ്പോസി കിടന്നു അയ്യോ ഇന്ന് ബന്ധാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ബന്ധാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മ വിചാരിച്ചു ഇന്നിപ്പോ അപ്പൊ ഉണ്ടണ്ട കണ്ട കട തുറക്കില്ലായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിച്ചു വെച്ച് പോലും പറഞ്ഞു ഉണ്ട ഉണ്ടാക്ക് കടയൊക്കെ തുറക്കുമ്പോ അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അമ്മ നല്ല ഉറക്കാണ് നമുക്ക് അമ്മയെ പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം അമ്മോ അമ്മോയെ ഇതിടെ അമ്മ ഉപ്പിട് ഉപ്പിട വാ ശർക്കര കൂടിപ്പോയി തോന്നണ് തിരുവിടെ തേങ്ങ എന്തിട്ടെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് ഇനി അത് ശരിയായില്ലെങ്കിലോ പിന്നെ ഞാനല്ല എന്നാലും ഉപ്പിട്ടെ അടയിൽ ഉപ്പിട്ട് എന്ന് വെച്ച് എനിക്ക് പേടി ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളല്ല അമ്മ വാ ഇല്ലില്ല അമ്മ ഇട എഴുന്നേക്കാൻ നല്ല മടിയാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം മോർണിംഗ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇടാട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് നെറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇച്ചിരി ക്വാളിറ്റി കൂടിയ വീഡിയോസ് ആയതുകൊണ്ട് നെറ്റ് വന്നിട്ട് ഫോർ കെ റെസൊല്യൂഷനിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ എട്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോന് വരെ നാല് ജി ബി പോണുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തേ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടാമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത്ര ഇടണോ ഇത്രേ ഉപ്പിടാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ ഇപ്പൊ അത്ര ഉപ്പിടാം കൊറച്ചിട അത്ര ഇടണ്ട പേടിയാവണ അതിനകത്ത് എന്റെ കിടത്തണില്ല അതാ വെള്ളം മുന്നേ തിളപ്പിക്കണം എന്നോ ആള് കൊള്ളാലോ വെള്ളമൊക്കെ തിളപ്പിച്ച് എപ്പോഴേ തിളപ്പിച്ച് അമ്മ എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ചൂട് കുറച്ച് ഇത് ചെയ്താക്കിയിരുന്നു ചെരുകിക്കോ 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 എഴുന്നേറ്റുണ്ട് അമ്മ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവിടെ നിറങ്ങി എനിക്ക് അതാണ് വേഗം ഇപ്പൊ ഒരുപാട് തീർക്കണം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മോർണിംഗ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫിൽ മോർണിംഗ് പാർട്ട് അങ്ങനെ ആഫ്റ്റർനൂൺ പാർട്ട് അങ്ങനെ ഈവനിങ് പാർട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് പാർട്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇഷ്യൂ നമുക്ക് എന്താ പറയുക 
അതാണ് പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കൂ ഫോർ ഫോർ ജി ബി ഡാറ്റയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എട്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വീഡിയോസും ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം എക്കെ ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിനിടയിൽ ഞാൻ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു അതിന് ക്വാളിറ്റി കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് വരാൻ താല്പര്യമില്ല അത്യാവശ്യം ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വീഡിയോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം അത്രയും എടുക്കും ഫോർ ജി ബി ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ വൈഫൈ കണക്ഷൻ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ ഞാൻ അതാണ് പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് തേർഡ് പാർട്ടായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെഞ്ചോട് എനിക്ക് രസോട് ഇങ്ങനെ ഈ തേങ്ങന്നില്ലേ മാ ഇങ്ങനെ കട്ട കട്ട പോലെ വീണമ്മാ അടിഭാഗേ ഒരു മാതിരി തേങ്ങ അമ്മൂമ്മയുടെ റൂമിൽ പോയി കിടക്കുവാണ് പപ്പൂസ് പണങ്ങിട്ട് സിൽമോളി സിൽമോളി ഇന്നലെ ഇങ്ങോട്ട് അഴിച്ചു കേട്ടിയായിരുന്നു മഴ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പൊ അത്തേക്ക് നമ്മൾ അഴിച്ചു കേട്ടി പപ്പൂന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പപ്പ അപ്പ തുടങ്ങി പണങ്ങി കിടക്കാണ് അല്ല കേട്ടോ നമ്മള് തലോണം എടുക്കാത്തതിന്റെ ഇഷ്യൂസിൽ ആള് ഒടക്ക് വന്ന അമ്മൂമ്മയുടെ അടുത്ത് തുടങ്ങും അമ്മയുടെ അടുത്ത് രണ്ട് തലോണ ഉണ്ട് അപ്പൊ അമ്മ ഒരാളുള്ളൂ അപ്പൊ അമ്മക്ക് ഒരു തലോണ മതി ഒരു തലോണ ഫ്രീ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ വന്ന് കിടക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്ന് കിടക്കുവാണ് ഇന്നലെ ഇന്നലെ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കിടന്നിട്ടില്ല പിണങ്ങി പൂച്ചി പടക്കം എന്ത് പറയാൻ അത് നോക്ക് ഗൈസ് ഇങ്ങനെ വീഴുന്നു എന്തൊരു വൃത്തികേടായിരിക്കില്ല ആടയില് അമ്മമ്മ ചോദിച്ചല്ലോ ഉണ്ടാക്കിക്കോ ഇന്ന് കൊടുക്കണ്ട് പറഞ്ഞു ഇത്തിരി വലിപ്പം കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു പൊടിക്ക് ഇത്തിരി വലിപ്പം ഇതമ്മടെ ഇതാണ് കേട്ടോ മറ്റേ മറ്റു സാധനം ഇതിട്ട് തന്നെ പറയാം കറുക അതൊക്കെ ഏലക്കായും ടീമും ഒക്കെയാണത് മേതിരാത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും സിൽബോള് കാട്ടി തരാ അമ്മയുടെ കുട്ടി പറഞ്ഞു വന്നാടി അമ്മയുടെ പട്ടിക്കോര വന്നാടി സിൽമോളെ അമ്മയുടെ പൂടമാത്ത അമ്മയുടെ പൂടമാത്തനാരാ ചില്ല അമ്മയുടെ പട്ടി കുഞ്ഞി അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയാണ് ഇതിനെ കാണാന് അവളെ കൊഞ്ചിച്ചാട്ടോ വന്ന കേട്ടോ ആരാടി അവളെ കൊഞ്ചിക്കണെ ആരാടിയോളെ കൊഞ്ചിക്കണേ നീ എവിടെ പോയിരുന്നിടീനല്ലെ നീ അമ്മമ്മേരെ അടുത്ത് പോയി കിടന്നാ അത് ഏ നീ അമ്മമ്മേരെ അടുത്ത് പോയി കിടന്നാ പെണ്ണുള്ള പറഞ്ഞപ്പോളാ അമ്മമ്മേരെ അടുത്ത് പോയി കിടന്നാ അടി നോണച്ചി കള്ളിപ്പെണ്ണ കുറുമ്പത്തി ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണോ എന്തൊക്കെ പറയണേ അമ്മയും മോളും വിശ്രമിക്കുന്നു പപ്പിയുടെ മേത്ത് ചെറിയ വീണ് പൊട്ടി ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കാണ് കേട്ടോ ആള് ഇതുകൊണ്ടാ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് വീണ് ആള് വീണ് പൊട്ടിക്കുവാണ് 
ആൻഡ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ആ ഹെൽമെൻ്റ് ഇത്തിരി പറ്റി കൊടുത്ത മാഡം നിങ്ങൾ മാന്തി ഉണ്ടാവും പൊട്ടി പറ്റി കൊടുക്കും ഹായ് തുണിയൊക്കെ വാരി വലിച്ചിട്ടാക്കാണ് ചിൽ ചിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ആറാനുള്ള സമയമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ വർത്തനം പറഞ്ഞെടുക്കണേ ഇതൊക്കെ ആറിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അയ്യോ നെഞ്ചു വേന എടുക്കണ്ടല്ലോ നെഞ്ചു വേന എടുക്കണു അയ്യോ മഴയില നീരം വന്തായി കുടയില നീയും പപ്പുനോ ഓയിൽമെന്റ് ഒറ്റണ ഈനമ്മോ ഈനമ്മല ഓയിൽമെന്റ് ഒറ്റണ അപ്പൂന് അമ്മക്ക് വാർത്ത മീഡിയാവൽ ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസ് ഒക്കെ കുഞ്ഞാണ് അമ്മയുടെ പുട്ട പുട്ട അമ്മയുടെ സിൽമോക്ക് വെസ്കണ്ടാടി അമ്മയുടെ സിൽമോക്ക് പാപ്പ വേണോടി സിൽമോക്ക് വെസ്കണ്ടാ സിൽമോക്ക് പാപ്പ വേണോ ചില്ലാടി അമ്മ വരാ അമ്മയെ പുണ്ടെടുത്ത് വരാടി സിൽമോളുടെ അടുത്ത് വരാടി അമ്മ വരാടി അസുഖിയാലും ഇവിടെ അസുഖിയാലും അസുഖിയാലും കൈസ് അസുഖിയാലും അല്ല കുഞ്ഞേ വെള്ളക്കുഞ്ഞേ വെള്ളക്കുഞ്ഞേ സിൽമോള് മിണ്ടരുത് അമ്മ മുറങ്ങണ മിണ്ടരുത് 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 ഷട്ട മിണ്ടരുത് മിണ്ടരുത് പറഞ്ഞ പാലാട്ടിക്കലി സിൽമോളെ സിൽമോളെ അപ്പു പെണ്ണെ കുഞ്ഞാളെ അമ്മയുടെ മുത്താണ് മുത്തുകളാണ് കാലിനാക്കണ മക്കളും അമ്മയുടെ ചില്ല് മാത്രമാണ് അമ്മയുടെ ചില്ലിന് മാത്രമാണ് അമ്മയുടെ കാലിസ്തം ആട്ടുകൂട്ടുകൾക്ക് പോലും ഇഷ്ടമല്ലാന്ന അമ്മയുടെ മൂക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നാ അമ്മയുടെ പോണ അമ്മയുടെ ചിക്കാരി അല്ലടി ചിക്കാരി അമ്മയുടെ അപ്പുസ്മ പിടങ്ങിപ്പോയി അമ്മയുടെ ചിക്കാരി സില്ലോ അല്ല സില്ലോ അക്കമുക്ക സില്ലോ ഗുണ്ട് സില്ലോ അല്ലിസില്ലോ അല്ലാഴിസില്ലോ ഗണ്ടാസില്ലോ പൊട്ടിസില്ലോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചായ ലഭിക്കാൻ പോവാണ് മോർണിംഗ് ആയി അപ്പൊ അമ്മ ചായ കുടിക്കണം നമുക്ക് ചായ കുടിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വീണ്ടും കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതല്ലേ ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ റോട്ടി ഉറക്കം ഇപ്പൊ ഇരിക്കായാലും ഉണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വേഗം തീർക്കണം വേഗം ഉറങ്ങണം അങ്ങനെയൊക്കെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അമ്മയ്ക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അമ്മയ്ക്കും വേഗം ഉറങ്ങണം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അമ്മയുടെ മനസ്സും സോ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിപ്പറേഷൻസും നമ്മൾ ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും അമ്മയായാലും ഇപ്പൊ പണിയൊക്കെ തീർത്ത് വെച്ച ഒരു പതിനൊന്ന് മണി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി തുടങ്ങി അങ്ങ് കിടന്നു നാല് മണി അഞ്ചു മണി വരെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും ഞാനില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഉച്ചയ്ക്കൊന്നും ഉറങ്ങാൻ ഇഷ്ടമല്ല ഒന്നെങ്കിൽ സമയത്തോടെ പുറത്തു പോകും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ എന്തെങ്കിലും ടി വി കാണുക ഫോൺ കളിക്കുക റീൽസ് എടുക്കുക വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ പരിപാടി എനിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങുന്നത് ഇഷ്ടമേ അല്ല പക്ഷെ അമ്മ ഉറങ്ങും നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങും അപ്പൊ നമ്മള് ചായ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അണ്ണല്ല രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം പോവൂലേ പറയൂലേ ഓഫ് ആവൂലേ വേണ്ടോ ആയിരത്തി അണ്ണൂറ് വന്നോട്ടെ ഇതൊക്കെ ഗൈസ് പൻസാരിൽ നിറയെ ഉറുമ്പാണ് ഗൈസ് മറ്റേ ഹോം പടത്തി പറഞ്ഞോട്ട് ആ ഉറുമ്പ് എങ്ങനെ തന്നെ നടത്തി കയറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഞാനങ്ങനെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണ ആളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ കുക്കിംഗ് ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യാറേയില്ല പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോമൺ ഫോർ മീ ടു ഓൾ ദ തിങ്സ് 
ഇതൊന്നും എനിക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഭയങ്കര അധ്വാനിയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ അങ്ങനെ കുക്കിങ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് വളരെ മോശമാണ് കുക്കിങ്ങിൽ ആൻഡ് നമുക്ക് കഴുകാനുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ സിങ്ങിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇപ്പൊ ആവശ്യം വരും ഇത് വേണ്ട ഞാൻ അട ഉണ്ടാക്കി വൈകിട്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ അടയാണ് കുറച്ച് ഇലകളൊക്കെ താഴ്ത്തി കിടക്കുന്നുണ്ട് അട ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ കറി മൂടി വെച്ചില്ലല്ലോ എന്നാലും ഞണ്ട് കറിയായിരുന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അമ്പലത്തിൽ പോവാനത്ര ഓ നല്ല തുണി അട കിടക്കട്ടെ ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്താം അപ്പൊ നമ്മള് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചീൻചട്ടിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്താൻ കാണുന്ന ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ദയവ് ചെയ്ത് വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യാ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്തെ കാണാം കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കണം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മള് എന്താണത് കാണാത്ത ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മളെ പൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടപ്പത്തേക്ക് വെക്കാൻ പോവാണ് പൊടിയൊക്കെ കാലി ഹോകയ ഇനി ഇടിയപ്പത്തിനുള്ള പൊടിയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അടപ്പത്തേക്ക് അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അടപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ അത് ഉറങ്ങാൻ പോവാണ് ഉറങ്ങി ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് ഞാൻ എഴുന്നേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേക്കും അപ്പൊ എഴുന്നേക്കുമ്പോ കാണാം ഫോൺ ജസ്റ്റ് ചാർജിൽ ഇടണം ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം പാപ്പു തരവാ അപ്പൊ ഞാൻ അവളെയും എടുത്തോണ്ട് വന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കെട്ടി പിടിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങും അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് കാണാം ബൈ ഹലോ അപ്പൊ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് ചാർജിലിട്ട ഫോണൊക്കെ എടുത്തു കേട്ടോ എഴുന്നേക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഇവിടെ വാതിൽ തുറന്നിട്ടപ്പോ ഒരു കരിമൂട്ട പട്ടി പുറത്തേക്ക് ഐ മീൻ അകത്ത് കയറി സിൽമോളകത്തുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആകെ ടെൻഷനായി അപ്പൊ എനിക്ക് ചെറിയ ഡൗട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഈ കറുത്ത പട്ടി ഇങ്ങനെ ഈ പരിസരത്ത് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ നടക്കണ്ട അവള് ഫുൾ പൂടായോണ്ട് നമ്മളൊന്നും കാണില്ലല്ലോ ആൻഡ് ഇന്ന് ഞാനിപ്പോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആള് ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതാണ് പ്രശ്നം ഇനി ക്രോസ് ആയെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയണില്ല സോ ആരെങ്കിലും ഡോക്സ് നോളജ് ഉള്ള ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പട്ടി ക്രോസ് ആയോ എന്ന് എങ്ങനെയാ നമുക്ക് അറിയുക കാരണം ഞാനിവിടെ ഫുൾ ബിസി ആണ് അപ്പൊ സിനിമോളം ഞാൻ പുറത്തഴിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങ് അകത്ത് കയറി പോരുവേ അപ്പൊ ആളിങ്ങനെ അപ്പിടാനും മുള്ളാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും അപ്പോ ഈ പട്ടി കറുത്ത പട്ടി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എന്തായാലും വരില്ലല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് പേടിയാവോ അവൻ ക്രോ അവൾ ക്രോസ് ആയോ എന്ന് അറിയാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോന്നേ സോ ആരെങ്കിലും എങ്ങനെയാ ക്രോസ് ആയെന്ന് അറിയാൻ വല്ല വഴിയുണ്ട് എന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യ താഴെ ഞാനൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോവാണ് ആൻഡ് പപ്പുകൂട്ടന് ഓടിപ്പോയി പപ്പുകൂട്ടന് ഓടിപ്പോയിട്ട് പപ്പുകൂട്ടനെയും ഞാൻ പോയി പിടിച്ചു അങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇത് വാതിൽ രണ്ടും തുറന്നിട്ടതാണ് സീനായത് അമ്മ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോൾ വാതിൽ രണ്ടും തുറന്നിട്ടു ആൻഡ് അത് വലിയ സീനായി അപ്പൂടിൻ്റെ അപ്പുമ്മാ ചെല്ലമ്മ ഹായ് പറ ഹായ് പറ പുസ്മ ഹായ് പറ അമ്മയുടെ മോള് ഹായ് പറ കുഞ്ഞി സിൽമോള് ചില ഹീറ്റായി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ നമുക്ക് സെലിബ്രേഷൻ സെലിബ്രേഷൻ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ചിൽമോക്ക് പൂതി ഡ്രസ് ഇടിച്ച് മഞ്ഞളപ്പേറ്റി കുപ്പിച്ച് വേണ്ടേ വേണ്ടെന്നോ അസൂയാലും അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം കേട്ടോ ഒരു സമയം ഓൾമോസ്റ്റ് എത്ര മണിയായിട്ട് അയ്യോ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സമയം എട്ട് പതിനാലായിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ആറ് മണിക്ക് ഉറങ്ങിയതാണ് ഞാൻ സിൽമോള് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ട് 
ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പട്ടികളും കണ്ടാലും അവൾക്ക് കുറയ്ക്കും ആ കാര്യം ഭൂതത്തിന് കണ്ടാൽ മാത്രം അവൾക്ക് കുറയ്ക്കണില്ല എന്റെ അമ്മ ഇവിടെ കർഷക ശ്രീ അവാർഡിനുള്ള കഷ്ടപ്പാടിലാണ് പണിയെടുക്കാണ് രാവിലെ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൃഷി അത്യാദി കണ്ടാടി കൊണ്ടാടി പരിപാടികളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചെടി നടുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ബട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിനോട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല അമ്മ ഹായ് പറഞ്ഞ് ഹായ് ഹായ് ഈ ഈ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അകത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പണിയും എൻ്റെ അമ്മ എടുത്തിട്ടില്ല അതായത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പണിയും ചെയ്തിട്ടില്ല അമ്മയുടെ എപ്പോഴത്തെയും പണിയാണ് രാവിലെ എഴുന്നേക്കാ ഒരു തൂമ്പെടുക്കുക പറമ്പ് പൂവാ കിളയ്ക്കുക കറി ഉണ്ടാക്കണോ ചോറ് ഉണ്ടാക്കണോ നേ നോ വേ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൃഷിപ്പണി എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മരങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടോ ഞാനും സമയം കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ വിത്തിറക്കും ഞങ്ങൾ ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ട് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസമായിട്ടുണ്ടല്ലോ അമ്മ അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസമായിട്ട് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇവിടെ നടന്നില്ല എൻ്റെ രണ്ട് കുരു ഭയങ്കര ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് എടുത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ബൾബ് പോലെ എൻ്റെ അങ്ങനെ എന്തായാലും സമയം വിളിക്കണം പപ്പ് ഇവൾ ഹീറ്റ് ആയിട്ടില്ലേ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ കുളിപ്പിക്കുമ്പോ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും വേണല്ലോ അപ്പൊ സമയം എന്തായാലും വരും ആൻഡ് രണ്ടു ദിവസം റീൽസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനും അമ്മയും സമയം കൂടിയിട്ട് റീൽസ് ചെയ്തു ഒരു നല്ലൊരു ബ്ലൂപ്പറായിരുന്നു സമയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി താഴെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനത് ഞങ്ങൾ കോമ്പിനേഷനിലുള്ള മിക്ക റീൽസ് അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് സോ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കാണാം അമ്മയും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു സമയം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലേ ഇന്നും ചെയ്യാമല്ലോ അങ്ങനെ എൻ്റെ പക്ഷെ റെഡി ആയി നിൽക്കണം എനിക്ക് പന്ന ഡ്രസ്സിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ആൻഡ് അമ്മയ്ക്ക് നമുക്കൊരു മേക്ക് ഓവർ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അമ്മേനെ നമുക്ക് റീൽസ് എടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാനൊന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അത് എൻ്റെ പ്ലാനിങ്സ് കാരണം ഇന്ന് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാമല്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്നൊരു സി വി റെഡി ആക്കണം അമ്മേ ബയോഡാറ്റ സെറ്റ് ചെയ്യണം നാളെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് സോ ബയോഡാറ്റ സെറ്റ് ചെയ്യണം തൃശ്ശൂർ പോവാണ് നാളെ അത് ബ്ലോഗാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഇത് അമ്മാമ രാവിലെ തന്നെ വിറകും കൊണ്ട് വരേണ്ട അമ്മൂമ്മയുടെ മെയിൻ സംഭവം വിറക് ചൂല് വിറക് ചൂല് വിറക് ചൂല് അമ്മയുടെ മെയിൻ സംഭവം തൂമ്പാ മണ്ണ് തൂമ്പാ മണ്ണ് എനിക്ക് മാത്രം ഫോൺ അല്ലേ ഞാൻ ഫോൺ മേക്കപ്പ് ഫോൺ മേക്കപ്പ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അമ്മാമ്മ ഭയങ്കര കളിപ്പിലാണ് രാവിലെ തന്നെ ഒരു ഇഡി കഴിഞ്ഞുള്ളൂ സംഗതി അമ്മൂമ്മ എന്താ പറയുക അമ്മൂമ്മയാണ് ഡോർ തുറന്നിട്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഉറക്കപ്പിച്ചാൽ എഴുന്നേറ്റ് വരണ ദേഷ്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് എന്ത് കാണിക്കണേ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കണ്ണടയ്ക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം വെച്ചു എൻ്റെ അപ്പം തന്നെ എനിക്കിവിടെ സമാധാനമില്ലേ എന്നിവിടെ നോക്കണില്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ബഹളം വെച്ചു അമ്മൂമ്മ ഓക്കെ അപ്പൊ തുണിയൊക്കെ ഇവിടെ അലക്കാൻ വേണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് തുണി അലക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് അമ്മ അമ്മല്ല തുണി മെഷീൻ അലക്കും അമ്മ അത് പീന്ന് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ വന്ന് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യും ആ ഞാൻ വെല്ലുമ്മേനെ കാണിച്ചു തരാം വെല്ലുമ്മയുടെ ഇവിടെ അപ്പുറത്താണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബ്ലോക്ക് കാണിക്കണ്ടേ എനിക്കറിയില്ല ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്തുവാ ഇനി എന്തെങ്കിലും കടി ഉണ്ടാക്കും മീൻ രാവിലത്തെ പലഹാരം ഉണ്ടാക്കും അത് കഴിക്കും പിന്നെ സമയം വരും കുറച്ചു നേരം അവനോട് വർത്താനം പറയും ദെൻ അലർജില്ലറ വ്ളോഗ്സ് എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കും റീൽസ് എടുക്കും ഫോട്ടോസ് എടുക്കും ഷൂട്ടിങ് ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരെണ്ണമായിരിക്കും കേട്ടോ എല്ലാം ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരെണ്ണം ചെയ്യും എന്നോട് നിർത്തും അങ്ങനെയാണ് പതിവ് ഇപ്പൊ ദേ ആ കിളി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സമയം കൊണ്ട് നേരെ അങ്ങ് ബീച്ചിലേക്ക് എന്തോ കിളി ഉണ്ട് വല്യമ്മയുടെ വീട്ടില് വല്യമ്മക്ക് ഇവിടെ മൈന കച്ചവടം ഉണ്ട് വേണ്ടവർ സമീപിക്കുക ഡെയിലി ഒരു രണ്ട് വൈകുന്നേരം വെച്ച് വല്യമ്മക്ക് എലിപ്പെട്ടി വീട് കിട്ടും ഇതാട്
അല്ല പക്ഷെ എന്റെ വല്യമ്മ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്ക് ആ കറുത്ത പട്ടിയില്ല എന്നിട്ട് വന്ന അവൻ അകത്ത് തീർ നിക്കണെന്ന് സിൽമോൾ അകത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായി ആ പട്ടി എങ്ങനെ അറിയാട്ടോ അത് പോട്ടി പ്ലസ് നമ്മുടെ കടല മിക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഇത് തിന്നാം ഇടിയപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നൂലപ്പം തന്നെയല്ല നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എനിക്ക് ഒരു സമാധാനം ഇല്ല ഗൈസ് മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു വിഷമം ഈ സിനിമോൾ എങ്ങ ക്രോസ് ആയോ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിട്ട് ഒരു സമാധാനം അല്ല കാരണം അവിടെയൊക്കെ വെറുത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവും കാരണം നിങ്ങൾ പറ്റിയ ബ്യൂട്ടി വ്ളോ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് കാണുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കുമല്ലോ ഈ ചാനൽ കാണാം പക്ഷെ പപ്പിയുടെ ചാനൽ ഇട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫീലിങ്സ് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു കാരണം അവിടെ പപ്പി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കാണാം എന്തെങ്കിലും ക്രോസ് ബ്രൈഡ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യമില്ല ഇത്രയും നാൾ നോക്കി ഇത് വെറുതെ ആവും എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനേ വയ്യ അവളൊരു ചൊറിയൻ പട്ടിയുടെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്നു എനിക്കിപ്പോ തോന്നണ ഈ പാരന്റ്സ് മക്കള് വേറെ എന്താ പറയാ ഐച്ചിരി മോശമായ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഒളിച്ചോടി പോണു പ്രേമിക്കണോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ പാരന്റ്സിന് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല ആ ഫീലാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണു എന്നുവെച്ചാ അവർ അതായത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ നോക്കിയതാണ് രണ്ടെണ്ണത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ ഒരു വിഷമം വിഷമം എന്ന് വെച്ചാ ക്രോസ് ആയി എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ ക്രോസ് ആയി ഉണ്ടാവില്ല അമ്മ പറയണ ഏ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി കൊതിയുമ്മ അമ്മ പറയും എന്തെങ്കിലും ക്രോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് ബ്രീഡിനെ പിന്നെ നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നൊരു കാലം നമ്മൾ ബിസിനസ് പോലെ സ്റ്റാർട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പട്ടികളെ വാങ്ങിക്കാൻ പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചത് ഇപ്പൊ പട്ടികൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഒരു പാർട്ടാണ് പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അമ്മ പറയും പറഞ്ഞു ക്രോസ് ആയെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന പറയണ എനിക്ക് വയ്യ അതാണ് വിഷമം ക്രോസ് ആയി ഉണ്ടാവരുത് കൊടുക്കാനും സമ്മതിക്കൂല വിഷമം വരും എനിക്ക് എന്തിനാണ് ആ കരിപ്പട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഈ ലോകത്ത് എന്തോരം വെമ്പാട്ടികളുണ്ട് അല്ലെ അവരൊക്കെ പൂക്കൂടെ ഞാൻ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ എന്നെ കൊല്ലും പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എനിക്കിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ട് ആ ഒരു ഇത് മാറണ വരെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും സമയം വരുമ്പോ എനിക്ക് ഇത്തിരി ആശ്വാസം കാരണം അവനോട് ഞാൻ തല്ലടിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ കാര്യം മറന്നു ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും അവനോട് ഇടി ഇന്നലെ ഇടി ഉണ്ടാക്കി കിടന്നു അങ്ങനത്തെ ഇടിയല്ല കേട്ടോ നല്ല രസമുള്ള ഇടി അതായത് തല്ല് പിടിച്ചാലും ഇവൻ തല്ല് പിടിക്കില്ല ഇങ്ങനെ സ്നേഹത്തോളം വരും ഞാൻ ഇങ്ങനെ തല്ല് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും നല്ല രസമാണ് ആള് ദേഷ്യപ്പെട്ട എൻ്റെ പടക്കാൻ ഞാൻ മാറ്റും ദേഷ്യപ്പെടാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടും അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പം നമുക്ക് രാവിലത്തെ പരിപാടികൾ തുടങ്ങാം രാവിലെ എന്തുവാ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ വരെ ഞാൻ കാണിക്കാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണ വരെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് കാണിക്കാം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉച്ച തുടങ്ങിയ ഒരു ആഫ്റ്റർനൂൺ വരെയും പിന്നെ ആഫ്റ്റർനൂൺ മുതൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈവനിങ്ങിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കാണിക്കാം ഇന്നത്തെ ഇടയിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് അതായത് പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ഇന്ന് ഇപ്പൊ നീ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം അമ്മ പറമ്പിലാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല നമ്മ തന്നെ അടക്കളെ കയറിയ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം കുളിക്കണം മേക്കപ്പ് ചെയ്യണം മേക്കപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫേസ് ഒന്ന് കെയർ ചെയ്യണം കണ്ടോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇന്നലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നൈറ്റ് കെയർ അത് ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ രാത്രിയിലാണ് ഐ മീൻ ഇന്നത്തെ രാത്രിയല്ല ഇന്നലത്തെ രാത്രിയാണ് മോർണിംഗിൽ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ ഫേസിനൊരു ഗ്ലോ ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രത്യേക ഫ്രഷ്നസ് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ശരിയല്ലേ കണ്ടോ ഒരു ഗ്ലോയും പ്രത്യേക ഒരു ഫ്രഷ്നസും ഉണ്ട് ആൻഡ് ലിപ്പും കണ്ടോ നല്ല ഒരു വരൾച്ചയൊന്നും ഇല്ലാതെ കുറച്ചൊന്ന് മോയ്സ്ചറൈസ് ആയ പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ ഡെയിലി കെയർ മോർണിംഗിൽ നമ്മൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് കുങ്കുമാതി തൈലം
ആൻഡ് ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ല ഇത് നമ്മുടെ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ കത്തണ ലൈറ്റാണ് കറണ്ട് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജ്യൂസ് എൻ്റെ ഡെയിലി റൊട്ടീനിലെ ജ്യൂസ് ഇന്ന് എനിക്ക് ക്യാൻസൽ ആയിരിക്കുകയാണ് ജ്യൂസ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് പുറത്തിരുന്ന് വേണം നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ അങ്ങനെ കുറച്ചധികം പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഇടിയപ്പം റെഡി ആവണം അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ കറണ്ട് വരാതെ നമുക്ക് കുളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കറണ്ടിലാണ് കുളിക്കുന്നത് അതായത് എനിക്ക് ലൈറ്റ് ഇടാതെ കുളിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് മറ്റേ ഇരുട്ടിൻ്റെ പേടിയാണ് ഇരുട്ടെനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുട്ടത്ത് നിൽക്കാൻ പേടിയാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് സോ ഭയങ്കര പേടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലത്തെ ചെറിയ പേടിയല്ല ഒരു ചികിത്സ വേണ്ട പോലത്തെ ഒരു ഫോബിയാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാതെ ഞാൻ ചികിത്സിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോവാണ് ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചിറ്റ് വീഡിയോ ഇടാനൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കുറച്ച് കുട്ടികൾ പക്ഷെ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു എന്താ പറയുക ക്യൂ ആനേ ഇടാത്തത് ചിറ്റ് വീഡിയോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാത്തത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് വലിയ ഫല ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല സോ ഒരു കുറച്ച് കൂടി അങ്ങ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഫാമിലി വലുതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂ ആനേ ചിറ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം അതിന് നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ട് ഞാൻ എങ്ങും പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കാണും അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ടൈം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ചെയ്യാം ആൻഡ് അത്രയേ ഉള്ളൂ പട്ടിക്ക് നമുക്ക് പപ്പിക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ ടൈമായി നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ ഒക്കെ ഫുഡ് കൊടുക്കും സോ നമുക്ക് അവളെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കാം ഫുഡ് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇത്ര നേരമായിട്ടും പല്ല് വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ടൈം ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് അഞ്ചായി കറക്റ്റാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഡെയിൻ മ ലൈഫ് എടുത്ത് പരിചയമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക എനിക്കറിയില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ഡെയിൻ മ ലൈഫ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ അവർ പല്ല് വെക്കുന്നു ഭക്ഷണം വെക്കുന്നു അങ്ങനെ പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഡെയിലി റൂട്ടീനിൽ ഞാനൊരു ഒമ്പത് ഒമ്പതര ആവാതെ ഞാൻ പല്ല് വെക്കാറില്ല വീഡിയോന് വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഒറിജിനൽ എന്താണോ അത് കാണിച്ചാൽ മതി എന്നൊരു വിശ്വാസത്തിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴാണോ വിശക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പല്ല് വെക്കാം വിശക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പല്ല് വെക്കില്ല വിശപ്പ് തുടങ്ങിയാലേ പല്ല് വെക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ആൻഡ് ഇന്ന് സമീനെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സമീ ഇന്നല്ല എന്നും ആൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ പോവും ഡെയിലി വരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ റിലേഷനാണ് കേട്ടോ ആൾ ഡെയിലി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പുറത്ത് ബീച്ച് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഇന്ന് പക്ഷെ ഒന്നും പറ്റില്ല കാരണം ഇന്ന് കം സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങരുത് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് ഈവനിങ്ങിൽ പപ്പിനെയും കൊണ്ട് ഒരു ബീച്ചിലൊക്കെ പോകുന്നു കാണിക്കായിരുന്നു ബട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് പറ്റില്ല പറ്റുമോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കാം പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോവും അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാം പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോയില്ല വീഡിയോ എടുക്കില്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ബീച്ച് ബീച്ചാണ് ബീച്ച് മുഖ്യം ബിഗില് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ബീച്ച് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം മീൻസ് വെയിൽ കാണാൻ രസമല്ലേ ബീച്ച് നല്ല നല്ല ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം ഞാൻ ഭയങ്കര ഫോട്ടോ അഡിക്റ്റാണ് ചിറ്റാറ്റ് വീഡിയോൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇന്നിങ്ങനെ തള്ളിയാൽ പോലെ തള്ളല്ല കേട്ടോ സീരിയസ്ലി എനിക്ക് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആൻഡ് പുതിയ ഫോൺ വന്നതിന് ശേഷം കൂടുതൽ പ്രാന്താണ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ ട്രൈ ചെയ്യുക എൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഗ്യാലറി ഫുൾ ഫോൺ വാങ്ങിയിട്ട് രണ്ടാഴ്ച ആയുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും മറ്റേ അലേർട്ട് അത് വന്നു അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്പേസ് തീർന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആൻഡ് എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനൊക്കെ ഇപ്പം ഭയങ്കര ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാനൊരു ബലൂൺ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഫോട്ടോസ് എടുത്തായിരുന്നു എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേന് ശേഷം സമയം ഞാനും കൂടി കുറേ ബലൂൺസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇരുന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ മൈൻഡാണ് നല്ല നല്ല ഫോട്ടോസ് എടുക്കണം അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഇൻസ്റ്റയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ ആൾക്ക് കൊടുക്കണം അവന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ പബ്ലിക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ അവൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അവൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അവൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അവൻ്റെ വാട്സപ്പ് എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ല ഫേസ്ബുക്ക് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അറിയാൻ
എന്തിനാണെന്ന് മറച്ചു വെക്കുന്ന നമുക്ക് നാപ്പ് ടോളിന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഫോൺ വല്ല തകൃതിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉപയോഗിച്ച് അത് കേടായിട്ട് ഞാൻ ലെനോവ വാങ്ങിച്ചു ആദ്യത്തെ ഫോൺ ലെനോവ ആൻഡ് ലെനോവയ്ക്ക് ശേഷം എൻ്റെ ഓപ്പോ എ ത്രീ എസ് ഇപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓപ്പോ എ ത്രീ എസ് അതിന് ശേഷം ഞാനൊരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഫോണാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അതായത് നോക്കിയ സെവൻ പ്ലസ് സമയയുടെ നോക്കിയ സെവൻ പ്ലസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഫോൺ യാത്ര പിള്ളേർ പക്ഷേ വേറെ ലെവലായി നല്ല നല്ല ഫോൺസാണ് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് ചാനൽസും ഉണ്ട് കേട്ടോ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ലേറ്റ് ആയി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം പിള്ളേരുകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഏർലി ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അവരൊരു ഏജിലെത്തുമ്പോഴേക്കും യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് റവന്യൂ കിട്ടി തുടങ്ങും ആൻഡ് അവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയി തുടങ്ങും നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പം നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂസിന് പോയി ജോലി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അങ്ങനത്തെ ജോലിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകാൻ പോകുന്നതും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അങ്ങനത്തെ ഒരു ജോബിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് നിർത്തി നിർ ഞാൻ എസ് ബി എയിൽ വർക്കിന് പോയപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ നിർത്തി അങ്ങനെ നിർത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂസ് അതായത് പിന്നെ എനിക്ക് വ്യൂസ് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ആയി അതുകൊണ്ട് എനിക്കിനി നിർത്താൻ താല്പര്യമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കത്തി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ആക്ച്വലി ഞാനങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പല്ല പിന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ കറണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അകത്തേക്കും കയറാൻ പറ്റില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയൊക്കെയാകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഒരു ഫിലിമൊക്കെ ഇട്ട് കണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫിലിമൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കും സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വല്ല റീൽസൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ കറണ്ട് ഇല്ല ചാർജ് നയൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ഫോണിലായതുകൊണ്ട് ചാർജും പോവും അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും അവൻ്റെ പവർ ബാങ്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കുത്തി വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പപ്പിക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാം എന്തായാലും വെറുതെ ഇരിക്കുവാണ് പപ്പിയുടെ തീറ്റ ഇവിടെ ഉറക്ക് ശരിയായില്ല പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി എഴുന്നേക്കാം അമ്മ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് അമ്മമ്മ തന്നെ അമ്മ അമ്മ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം ഒരു കറുത്ത പട്ടി കയറി വീടിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കണം ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ചെയ്യട്ടി അയ്യോ സത്യം പറഞ്ഞ പാരൻറ്റിങ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ട് അവള് വേറെ പട്ടിയുടെ കൂടെ ഭയങ്കര സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വിഷമം സോ പാരൻസിന് എന്തോ ഒരു ഹേർട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ മക്കളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ ഇതായിട്ട് തോന്നും ആൻഡ് ആ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പൊക്കത്തെ വീട്ടിലെ ചേട്ടൻ കുക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ പുള്ളിക്ക് ഡെയിലി ഉള്ള പരിപാടിയാണ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെ എന്തോ പോലെ തോന്നും തൊണ്ടയിലെന്തോ പോയാൽ പെട്ട പോലത്തെ കാർപ്പിച്ച് തുപ്പലാണ് പുള്ളി ഡെയിലി ഇത് തന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല അങ്ങനെ ആൻഡ് ഞാൻ എൻ്റെ അയൽവക്കത്തെ വീട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഞങ്ങളൊരു ഫാമിലി പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് വീട്ടുകാർ ഞാൻ മറ്റേ ഓണം സീരിയസ് ഒക്കെ നടത്തിയപ്പോൾ വെച്ച പൂക്കളൊക്കെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചൂണ്ടിയതാണ് കാരണം അവിടെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പൂക്കളുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വലിച്ചതാ അവിടെ എൻ്റെ അച്ചിയുണ്ട് ഇപ്പം ഇല്ല ആച്ചി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയി ആച്ചി എൻ്റെ ഒരു സിസ് ആണ് ആൾ ചങ്കായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റ മക്കൾസ് ടീംസ് ആണ് വേ വീട്ടിലുമ്മ വീട്ടിലാണ് രണ്ട് മക്കളുള്ളത് രണ്ടു പേരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഫുൾ ചേച്ചി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ ചേച്ചിയും ചിങ്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ചിങ്കാറ്റി ചേച്ചിയുടെ മോളാണ് എൻ്റെ അതേ പകർപ്പാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ആളുടെ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ട് ഇല്ലില്ല ഇട്ടില്ല അങ്ങനെ എൻ്റെ അതേ പകർപ്പാണ് ഫേസൊക്കെ ഇപ്പോഴും മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യണം ഇവിടെ വന്നാൽ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടുക അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള പണികളൊക്കെ ആളുടെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ അപ്പുറം കാണിച്ചു തരാം അവിടെ നല്ല രസമാണ് വീട് കാണാൻ വീട് കാണാൻ മീൻസ് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് രസം തോന്നുന്ന പൂക്കളും ചെടികളും ഭയങ്കര ഒരു ഫീലാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഞാൻ പിള്ളേരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ചിങ്കൂനെയൊക്കെ അവിടെ നിർത്തി ഫോട്ടോ എടുക്കുകയുള്ളൂ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് രസമാകാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു നല്ല വീടാണ്
തുണി അലക്കിയിടും പറഞ്ഞാൽ തുണി അലക്കിയിടും പറയാതെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനൊന്നും പറയൂല നീ എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാനം ചെയ്ത് പറയും നിനക്ക് ഇതൊക്കൊന്നും ചെയ്തുകൂടെ ഞാൻ പറയും പറഞ്ഞൂടെ പറയാതെ ചെയ്തുകൂടെ അങ്ങനെ തരിട്ടു നമുക്ക് എൻ്റെ റൂമിൽ പോയിട്ട് പപ്പൂസ്മാന് ഫുഡ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ വാതിൽ ആദ്യം അടക്കട്ടെ കേട്ടോ വാതിൽ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിന്ന് നമുക്ക് ചെല്ല തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ലൈറ്റ് വരും അമ്മ പുണ്ണി പാടി ചെല്ല കൂട്ടി പാടി ഗുണ്ടുപ്പള്ളി പാടി ജനല തുറക്കട്ടെ കേട്ടോ പാപ്പം വേണ്ടേ അപ്പൂസ് മാടന് പട്ടിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലും പാപ്പം വേണ്ടേ കള്ളിപ്പട്ടികൾക്ക് പോലും പാപ്പം തിന്നുമല്ലോ മക്കള് പോലും പാപ്പ തിന്നുന്നതാണല്ലോ പട്ടിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും പാപ്പ തിന്നുന്നതാണല്ലോ എന്താ കോറണ്ടില്ലടോ കോറണ്ടില്ലോ കുൽക്കുണ്ട് വീട്ടിലുണ്ട് ആ കുൽക്കുണ്ട് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നീ കുൽക്കുണ്ട് വീട്ടിൽ പോടി നീ പൊടി നീ കുൽക്കുണ്ട് വീട്ടില് ഇടയിടി രാവിലെ തന്നെയില്ലേ സിൽമോളെ കണ്ടാലില്ലേ മറ്റേ കറുത്തവും വന്നിട്ടുണ്ടായി അമ്മ ഓടി ചാഞ്ഞ് അമ്മ ഓടി ചാഞ്ഞ പോ അപ്പൊ വിഷമിക്കേണ്ടതാ അങ്ങനെ അപ്പൂന്റെ കല്യാണം കഴിയാതെ സിൽമോള് ഒരുത്തന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോവാൻ അമ്മ സമ്മതിക്കൂല അമ്മ സമ്മതിക്കൂല ചെന്നോറ് നിർത്തിയമ്മ ലൈറ്റ് വന്നാൽ അമ്മയുടെ പോലെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അമ്മയ്ക്ക് സിൽമോള് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം വാ അത്യാവശ്യം ലൈറ്റ് വന്നില്ലേ അത്യാവശ്യം ലൈറ്റ് അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അമ്മയുടെ മടിയിൽ കയറിയിരിക്ക അതല്ല അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചടങ്ങ് അതെ ആദ്യം തന്നെ അമ്മയുടെ മടിയിലിരിക്ക എല്ലാ മക്കളും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മമാരുടെ മടിയിലിരിക്കേണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം പതുക്കെ വാ തുറക്കുക അമ്മ നീട്ടുമ്പോ വാ തുറന്ന് കഴിക്കുക അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മള് നിലത്ത് നിന്ന് നക്കി തിന്നാൻ പാടില്ല അല്ലെ അപ്പൂസേ ഭയങ്കര സാധനമാണ് ഗൈസ് വായി ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് അടിച്ചപ്പോ ഭയങ്കര വെള്ളപ്പാണ്ട് പിടിച്ച പോലെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ല പപ്പ ഭയങ്കര വെള്ളപ്പാണ്ട് പിടിച്ച അവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ജനല തുറന്നിട്ടാ നല്ല ലൈറ്റാ പക്ഷെ ഞാൻ തുറന്നിട്ടില്ല വളരെ കുറവാ എനിക്ക് ആ റെഡ് ഷെയ്ഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അതായത് റെഡ് തല എന്റെ സാരി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കേട്ടൺ ചെയ്താണ് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റെഡ് ആണ് സാരി റൂമർ റെഡ് ആണല്ലോ അപ്പൊ വാലിങ്ങനെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ വാതിലടിച്ചിട്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ റെഡ് ലൈറ്റ് വരും നല്ല രസമാണ് എനിക്കിഷ്ടം എനിക്കിങ്ങനെ മഞ്ഞ വെളിച്ചാണ് ഇഷ്ടം അല്ലാതെ ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് വന്ന് അടിക്കുന്നതൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല റൂമിലേക്ക് ബട്ട് ഇപ്പൊ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചെല്ലോ ഓർന്നു അപ്പൊ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പട്ടി തുറക്കും അപ്പൂ തുറക്കൂല അപ്പൊ അമ്മ തന്നെ തുറക്കണം അല്ലെ കുസ്മികൾ പോലും തുറക്കില്ല ആണോ കുണ്ടുകൾ പോലും തുറക്കില്ല ആണോ പല്ലിക്കുഞ്ഞ് പോലും തുറക്കില്ലേ ഗുണ്ടുപല്ലി പോലും തുറക്കില്ലേ മരുന്ന് കൊടുക്കണം ആളുടെ പുറം പൊട്ടിയ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ആൾക്ക് നല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മരുന്ന് തന്നായിരുന്നു അത് കൊടുക്കണം ആൻഡ് ഓയിൽമെന്റ് പറ്റണം ആൻഡ് ഗുണ്ട് പറ്റണം കുട്ടിപ്പല്ലി പറ്റണം കുട്ടിസ്മ പറ്റണം ഡ്രസ്സ് മാറ്റണം കുളിപ്പിച്ചണം ഉപ്പും വെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിച്ചണം ഡ്രസ് മാറ്റണം ചുന്തുരിയോട് പിടണം ചിൽമോളുടെ ചിൽമോളുടെ ഹീറ്റ് ആയതിന്റെ സെലിബ്രേഷൻ ആണ് പപ്പു പെണ്ണ് സുന്ദരി ആയിരിക്കണം അതെ അതിന് വിളിച്ചിട്ട് വീഡിയോഗ്രാഫർ മാത്രം വന്നിട്ടില്ല വീഡിയോഗ്രാഫർ വന്നല്ലേ ഫോട്ടോ എടുക്കാനും വീഡിയോ എടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ കുസ്മി വന്നാ പറ്റുവോ ഗുണ്ട് വന്നാ പറ്റുവോ മഞ്ചാടി വന്നാ പറ്റുവോ പാപ്പതിന് വിശക്കണ്ട പൊന്നേ അമ്മേടെ മൂക്ക് വയസ് നാടി അമ്മല്ലേടി ഉള്ളത് അമ്മ ഉള്ളപ്പോ മക്കൾക്ക് വിശക്കാമോ ഇത് ലൈവായിട്ട് ഇട്ടാ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ലൈവ് ഇട്ടാ മതിയായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ എഡിറ്റും വേണ്ട ഒരു തേങ്ങയും വേണ്ട ലൈവ് ഇട്ടാ മതിയായിരുന്നു ലൈവ് ഇടാൻ താല്പര്യം മീൻ താല്പര്യം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പറയുക ലൈവ് ഇടാൻ പറ്റുവോ എനിക്ക് ടു കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇല്ല സബ് ഉണ്ടാവോ ലൈവ് ഇടാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല ഇതുവരെ ലൈവ് ഇടാത്തോണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല ആ ഞാൻ ലൈവ് സാധാ വീഡിയോ ലൈവ് ആയിട്ട് ഇടാറുണ്ട് അതായത് പ്രീമിയർ ആയിട്ട് ഇടാറുണ്ട് ബട്ട് മറ്റോണ ലൈവ് ഇടാൻ എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് യൂട്യൂബില് ലൈവ് ഇടാനേ എങ്ങനെയാണാവും
പങ്കാമല്ലി പട്ടമല്ലി പച്ചക്കുറുപ്പോലി ഗുണ്ടുമല്ലി ഗുണ്ടോലി ചിക്കോസ്മ അമ്മട പിന്നെ കറണ്ടിടാ കറണ്ട് പോയി അമ്മട പിന്നെ എന്നെ മാഷാന്ത ബീറാണോ മാഷാന്ത ബീറാണോ കറണ്ട് വേണ്ടേ അവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരാൾ മാഷാന്ത ബീറിന്റെ ആളാണ് അമ്മൂമ്മ സീരിയലിന്റെ ആളാണ് മാഷാന്ത ബീർ കാണണം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേ ആ അപ്പൊ ഇതിപ്പോ വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂറുണ്ടാവും സോ ഞാൻ നിർത്താണ് വീഡിയോ ഫുഡ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മേരിക്കുഞ്ഞിന്റെ വീട് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ പൂവൊക്കെ മോഷ്ടിച്ച് തലേ വെച്ച് വീഡിയോ എടുക്കാറ് ഇതാണ് മേരിക്കുഞ്ഞ് ഹായ് കൊടുത്ത് ഹായ് കൊടുക്ക് അതാണ് നമ്മുടെ അമ്മൂമ്മേട്ടാ അമ്മൂമ്മ പിടിക്കണ്ട പിടിക്കണല്ല എടുക്കണോ കണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ മേരിക്കുഞ്ഞിന്റെ പൂന്തോട്ടം കണ്ട കണ്ട അച്ഛനൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ കാണിക്കായിരുന്നു ഈ പൂക്കളൊക്കെയാണ് എന്റെ തലയിലിരുന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മേരിക്കുഞ്ഞില്ലാത്തപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിക്കണ്ടേ പൂവൊക്കെ നമ്മുടെ ഒടുക്കത്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആട്ടോ താഴെ നിന്ന് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ സൂപ്പറാണ് കറ്റാർവാഴ ഒക്കെ കണ്ടോ മുക്കൂറ്റിയ നിർബന്ധാണോ ജയൻചേട്ടൻ പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറ കൊണ്ട് വന്ന് നിർക്കണല്ലേ ജയൻചേട്ടൻ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണ്ടാവോ ഇവിടെ ഒരു വെറൈറ്റി കളർ ഓഫ് റോസ് നിപ്പുണ്ട് ഫോക്കസാവ് യെസ് കണ്ട ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ജോലി നോക്കാൻ പോലെ എല്ലാ ട്യൂഷനും എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറയണ നാളെ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണത് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ടെലികോളിംഗ് വിളിച്ചാൽ മതി അതാണ് എനിക്ക് സൗകര്യം എന്റെ കണ്ണു എന്ന് കേട്ടിപ്പോഴേക്കും വന്ന് ഒരു കറുത്ത പട്ടി കുഞ്ഞ് അവളെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ഞാനെങ്ങാ ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഇവിടെ ക്യൂ ആയിരിക്കും ഞാൻ പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ആഘോഷിച്ചാല് എത്ര തവണ സിനിമകളുടെ അടുത്ത് നോക്കി ക്രോസ് ആയോ എന്നൊക്കെ തമ്പരാന്ന് അറിയേച്ചി അപ്പോ പത്ത് മണിയായിട്ടുണ്ട് പല്ലേക്കാൻ പോവാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ജ്യൂസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ യെസ് ഞാൻ നമ്മുടെ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി എവിടെ ഇരിക്കുവാണ് കേട്ടോ വാ പ്രകാശരശ്മികൾ പറക്കുന്നു ഗൈസ് ഏ നേരിരിക്കും അയ്യോ തലരിച്ചു മേരിക്കും ചേച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വീഡിയോ എടുത്തിറങ്ങാണ്ട് പോയി പണിക്കല്ലോ പോടി ആക്ച്വലി ഞാൻ പണിക്ക് പോകാൻ പോകുന്നുണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ പണിയെടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം വെറും വയറ്റില് ഞാൻ അത് കഴിക്കും കേട്ടോ കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാരണം അല്ലാതെ ഞാൻ പച്ചക്കറി കഴിക്കാറേയില്ല ചാറാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂട്ടാ കഷ്ണമൊന്നും ഒന്നും ഞാൻ കഴിക്കില്ല സോ ശരീരത്തിൽ വേണ്ട പ്രോട്ടീൻ അയ്യ കാൽഷ്യം അങ്ങനത്തെ കണ്ടൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് പ്രഷർ കുറവാണ് ബ്ലഡ് കുറവാണ് അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ സ്കിൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഞാൻ കളർ ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കളർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫേസിൽ മാത്രം നമുക്ക് കളർ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും എനിക്കെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിലും കഴുത്തിലും ശരീരം ഫുൾ നല്ല രീതിക്ക് കളർ വെച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് അതിന് റീസൺ ഈ ഒരു ജ്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ബോഡി ഫുൾ കളർ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കളർ മാത്രമല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും ചുമ്മാ വിളറി വെളുത്ത പോലെ എന്തോ പെരട്ടി വെളുത്ത പോലെ അല്ല നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കളർ ഇമ്പ്രൂവ് ആയ പോലെ ആയിരിക്കും തോന്നുക ഓക്കെ അപ്പൊ ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉണ്ടയുടെ ഒരെണ്ണ ഇരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ രാവിലെ തന്നെ മധുരം കഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഓൾറെഡി പല്ലൊക്കെ പുഴുന്നിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ഇനി റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യണം സോ ഞാൻ ഇടിയപ്പാണ് കഴിക്കാൻ പോണെ ഞാൻ പേസ്റ്റ് മാറ്റി കെ പി നമ്പൂതിരി സഖി ഭയങ്കരമായിട്ട് പോകുകയാണു അപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇടിയപ്പം കഴിക്കും പിന്നെ വെല്ലുമ്മ കടലക്കറി കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് മോരുകറി കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അമ്മ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സോ ഏത് വെച്ച് കഴിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ടിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കണേ ഞാൻ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സമീനെ വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് വേണം സിൽമോൾ ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കണം ഹീറ്റ് ആയല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് വീഡിയോ എടുക്കണം പപ്പിയുടെ ചാനലിൽ
പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണി ആവോട്ടെ എഴുന്നേക്കാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേക്കും ചിലപ്പോൾ വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കും എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണല്ലോ ആളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആൻഡ് മെയിൻലി കിടക്കേന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് കിടക്കെ കിടന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പല അക്രമങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് കാണിക്കും അതല്ലാതെ കിടക്കേന്ന് എഴുന്നേക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷമാണ് അവൾ ചി എഴുന്നേക്കുക എഴുന്നേറ്റ് പല്ലേച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ കുറച്ച് മിസ് കോളൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ വിളിക്കും വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവം വരണമെങ്കിൽ വരും ഇല്ല എവിടെയെങ്കിലും പോകാനാണെങ്കിൽ റെഡിയായി വരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പരിപാടി ഫുൾ ടൈം കറക്കം ഐ മീൻ അതാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണം പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കാരണം മീൻസ് ഒറിജിനൽ കാരണം പറഞ്ഞ് തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചാടും ഇപ്പോൾ ബീച്ചിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ ബീച്ചിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും പട്ടിനെ കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലാണെങ്കിൽ പട്ടിനെ കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു വരും ആൻഡ് അവൾ അവൻ്റെ കൂടെയാണ് പോകുമല്ലോ ദിവസം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകും ഡെയിലി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പം ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ പട്ടിനെ കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി മിഞ്ഞാന്ന് ബീച്ചിൽ പോയി മിഞ്ഞാന്നിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ദിവസം ബീച്ചിൽ പോയി അതിന് മുമ്പത്തെ ദിവസം ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി വന്നപ്പോൾ ബീച്ചിൽ പോയി ഈ ആഴ്ച ഫുൾ ബീച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെ രസമാണ് അങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് രസമായിട്ടിരിക്കും ലൈഫ് അങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്തിരിക്കണം നാളെ നമ്മൾ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവില്ലേ അറിയില്ല സോ ലൈഫ് ഇപ്പോഴത്തെ മൂമെൻ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും എനിക്ക് നോക്കും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് പോകുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കറണ്ട് വന്നു കേട്ടോ നമുക്കപ്പോൾ ഫിലിം കാണാം അമ്മേനെ ഹോം ഫിലിം കാണും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അമ്മേനെ വിളിക്കണം അമ്മ വാ അമ്മ ഹോം കാണാന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ വരുന്നില്ല അമ്മക്ക് താല്പര്യമില്ല അമ്മക്ക് സീരിയൽ മതി ഇത്ര അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് എന്തായാലും പിടിച്ചു പിടിയാലിരുത്തി ഹോം കാണിക്കും എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ തുടയ്ക്കണം സമയം വന്ന സമയം കൂടി തുടങ്ങിക്കും ഇല്ല റീൽസ് എടുക്കണം അമ്മയും ഞാനും സമയമായിട്ട് റീൽസ് എടുക്കണം അതാണ് മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോ ഇടാനായിട്ട് എടുക്കാൻ ഫുള്ളി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ എടുക്കില്ല എന്തായാലും വരണം വരാ പക്ഷെ ഇന്ന് വരാൻ പറ്റുമോന്നുള്ളത് ഇന്ന് സൺഡേ ഫുൾ അവധിയല്ലേ എനിക്കറിയത്തില്ല വരാൻ പറ്റുമോ പക്ഷെ അടുത്താണ് കേട്ടോ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നടന്നാൽ എത്താവുന്ന ദൂരേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ വണ്ടിക്കൊന്നും വരണ്ട നടന്നു വരാവുന്ന ദൂരേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആൾ വണ്ടിക്ക് വരുള്ളൂ സോ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം വെള്ളിച്ചം കടവറുന്നുണ്ട് നോക്കാം ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് എന്തായാലും വന്നേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം സിനിമകളെ നമുക്ക് കുളിപ്പിക്കണം വീഡിയോ എടുക്കണം എന്തായാലും വന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ വരണം നോക്കാം നമുക്ക് ആൻഡ് അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് കുളിക്കണം കുറച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് റെഡി ആവണം ഫേസ് ഒന്ന് കെയർ ചെയ്യണം ഒരു മാസ്ക് ഡേ മാസ്ക് ഉണ്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഫേസ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലിപ്പ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യണം അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പണി കേട്ടോ എനിക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് പണി പക്ഷെ നാളെ തുടങ്ങി ഞാൻ ഭയങ്കര ബിസി ആയിരിക്കും വൈകിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വൈകിട്ടെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നാളെ മുതൽ ജോലിക്ക് പോവാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയപ്പോഴൊക്കെ ജോലി കിട്ടിയ പോലെ അഹങ്കരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അത് കിട്ടത്തില്ല വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര താല്പര്യമുണ്ട് സോ എൻ്റെ മാക്സിമം ഞാൻ ശ്രമിക്കും നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം കേട്ടോ എനിക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടം കാരണം എൻ്റെ കണ്ണ് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിൽമോള് പപ്പു എനിക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല നീ അവിടെ പോയി എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്താലും ഫുൾ ടൈം ഇവരുടെ ചിന്തയാണ് പപ്പു എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇറങ്ങി ഓടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമോ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് പിടിക്കാൻ കിട്ടാതിരുന്നിട്ടുണ്ടാവുമോ എവിടേക്കെങ്കിലും ഓടിപ്പോയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സമാധാനം ഇല്ലായ്മ ആയിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് സെറ്റാവുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ജോലി സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആൻഡ് എ ബിഗ് താങ്ക്സ് ടു മൈ ചങ്കി അബിന അബിനയാണ് ഈ ജോലിയിൽ എന്താ പറയുക ഇൻ്റർവ്യൂ എനിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ ഷീസ് മൈ ചങ്ക് എസ് ബി എ ചങ്കാണ് എസ് ബി എ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ചങ്കാണ് ആൻഡ് എസ
ഞാൻ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കി ഇടിയപ്പവും അമ്മ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കിയ സാമ്പാറും ഓക്കെ അപ്പൊ കഴിച്ചിട്ട് വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ആള് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആള് വന്നു പോണം ഇന്ന് മറ്റേ എന്തുവാ സൺഡേ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയോണ്ട് വേഗം പോണം തലയിൽ പിടിച്ചു തുടങ്ങിട്ട് ക്യാമറ ഉണ്ടോ തലയിൽ പിടിച്ചത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ പോണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് സിൽമോൾ ഹീറ്റ് ആയതിനെ പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം സിൽമോളിന്റെ അവഹിത്തെ പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം നല്ല അഭിപ്രായം ആ പട്ടി സീന കേട്ടോ ആ പട്ടി ആ പട്ടി കൊറച്ചു നേരം കൂടുതൽ നിക്കാം ഞാൻ ഒന്ന് ബീച്ചിൽ പോണ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു ലോക്ക്ഡൌൺ ആണെന്ന് തളർത്തി കളഞ്ഞു ഞാൻ തളർന്നു പോയി റീൽസ് എടുത്തിട്ട് പോവാ അമ്മ അമ്മ റീൽസ് എടുക്കാം അമ്മ ഇല്ല പറയാൻ പറ്റില്ല ആർക്കാ 